വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫാസ്റ്റ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ട വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഗ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞ് ബലേക്കണിലെ അതിൽ ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടും മറക്കരുത് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ നാല് ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ബൗൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ബൗളിലോട്ടും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ബൗളിലോട്ടും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ബോളിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചോദിക്കണം ഇതുപോലെ ഓരോ മുട്ടയും ഓരോ ബൗളിലോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചോദിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ മുട്ടയും ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിലോട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനടിയിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു മൂടിയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഓരോ ബോളായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ബൗൾസും ഇതിന് മുകളിലോട്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം നല്ല ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് തിക്കാവാനും പാടില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ചൂടാറിയ ശേഷം ഓരോ ബൗളിൽ നിന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാറ് കാരണം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയിലോട്ട് നല്ല മസാല പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോവാതെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററില്ലേ അതെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഓരോന്നായിട്ട് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓരോ മുട്ടയായിട്ട്
നമ്മുടെ എഗ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് ഫ്രൈ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആരും എഗ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് സ്കൂളൊക്കെ ഉള്ള ടൈമാണെങ്കിൽ മക്കൾക്കൊക്കെ ലഞ്ച് ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്തയക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻസിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബായ് താങ്ക്സ് 